ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ചർച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഹബീബ് നൂർ എന്ന ചാമ്പ്യന്റെ കായിക മികവ് ഇന്ന് കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പോലും മതത്തെ അവഹേളിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിമിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമ്പ്രദായം കണ്ടുവരുന്നു ഇതൊരു പുത്തരിയായ കാര്യമല്ല സിനദിൻ സിദാനെ മറ്റരാസി എന്ന ഇറ്റലിയൻ കളിക്കാരൻ കളിക്കളത്തിൽ വെച്ച് തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിക്കുകയും തന്റെ പെങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കളിക്കളത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ ഉരസിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നാം എല്ലാവരും കണ്ടവരാണ് അറിഞ്ഞവരാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഓസിൽ എന്ന ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസത്തെ മുസ്ലിം എന്ന പേരിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി ഹബീബ് നൂർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ കബീബ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന റഷ്യൻ ഗുസ്തിക്കാരന്റെ മേൽ മുസ്ലിം എന്ന പേരിൽ എതിരാളിയായ കോണർ മഗ്രിഗർ എന്ന അയർലൻഡുകാരൻ ആക്ഷേപിക്കുകയും മദ്യം നൽകി പരിഹസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തു യു എഫ് സി മത്സരങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും തോൽവി അറിയാതെ തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിയാറ് വിജയങ്ങൾ നേടിയ ഹബീബി എന്ന റഷ്യൻ വംശജനായ മുസ്ലിം യുവാവ് മുന്നേറുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അതുവരെയുള്ള യു എഫ് സി മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ പോരാളികളിൽ ഒരാളും നിലവിലെ ജേതാവുമായിരുന്നു കോണർ മഗ്രിഗർ എന്ന അയർലൻഡുകാരൻ യു എഫ് സി മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിയ പണവും പദവിയുമൊക്കെ കോണർ മഗരികർ എന്ന അയാളെ വല്ലാതെ അഹങ്കാരിയാക്കി മാറ്റി സഹകളിക്കാരെ ആക്ഷേപിച്ചും അവരോട് ഒട്ടും മര്യാദയില്ലാതെ പെരുമാറിയും അയാൾ മുന്നേറുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ കബീബ് ഒരിക്കൽ പോലും തോൽവി അറിയാതെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായി മാറുകയും ലോക പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ആ വളർച്ച കോണർ മഗരികർ എന്ന പോരാളിക്ക് ഒറ്റും ഇഷ്ടമായില്ല താനാണ് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരിൽ ഒന്നാമനെന്ന് എല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ തെളിയിക്കണമെന്ന് അയാൾ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി യു എഫ് സി പ്രസിഡന്റും സുഹൃത്തുമായ ഡാണ വൈറ്റിനെ മഗ്രികർ സമീപിക്കുകയും കബീബുമായി തനിക്ക് ഒരു മത്സരം റഷ്യയിൽ വെച്ച് ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ യു എഫ് സി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങി നാളും തീയതിയും തീരുമാനിച്ചു കോണർ മഗരികർ എന്ന അഹങ്കാരിയായ കളിക്കാരന്റെ അഹങ്കാരം എത്രത്തോളം വളർന്നുവെന്ന് വെച്ചാൽ യു എഫ് സി കളിക്കാരും കബീബും സഞ്ചരിച്ചതായ ബസ്സിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഗുണ്ടകളെ വിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ സഹകളിക്കാരിൽ രണ്ടുപേരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ ധാരാളം പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോചനം നേടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടൊന്നും മഗരികർ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല പൊതുവേദികളിൽ പോലും ഖബീബിനെയും കബീബിന്റെ ഉപ്പയെയും ഇസ്ലാമിനെയും പരസ്യമായി കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മദ്യം നൽകി പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ താൻ വലിയവനാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ സമയത്ത് കബീബ് ആകാശത്തേക്ക് ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടികർത്താവായ അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയവനെന്ന് മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു First of all, I want to say Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah, I know you got this, don't try this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm going to smash your boy guys. അങ്ങനെ ലോകമുള്ള മുഴുവൻ കാണികളും ആഗ്രഹിച്ച ആ ദിവസം വന്നെത്തി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കാണികളോട് മൊത്തമായി പറഞ്ഞ വാക്ക് കബീബ് പാലിച്ചു അഹങ്കാരിയും ധിക്കാരിയുമായ കോണർ മഗരികറിനെ യു എഫ് സി പോരാട്ടത്തിൽ ഇടിച്ച് നിലം പരീക്ഷാക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിനയം കാണിക്കുന്നുവോ അള്ളാഹു അവനെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതാണ് First of all I want to say alhamdulillah without God we cannot do nothing everything is nothing you know number one believe on your one god ma zada allah abadan bi afwin illa izza aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam vittu veecha kaanikunnadilude taalma kaanikunnadilude oru manushyane andasum pradhaabavum janangalkidil allah taala valarthugayana cheyyunnathu enna pravajaga vajanam anvarthamaavugayundayi ഇന്ന് ഹബീബിനെ പറ്റി പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യയിൽ പോലും വലിയ ചർച്ചകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹബീബിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയും താഴ്മയും 
ക്ഷമയുമൊക്കെ ജനങ്ങൾ വായുതോരാതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല ആ യുവാവിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിനയവും വിട്ടുവീഴ്ചയും താഴ്മയും മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും നസീബാക്കുമാറാകട്ടെ